கஷ்டமா இருக்கேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி முழுவதும் நம்ம அக்கு பஞ்ச சிகிச்சை முறையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த மருந்தில்லா சிகிச்சை முறை அப்படின்றத பற்றி எப்படி நீங்கள் செயல்படுத்தி செயல்படுத்திட்டு இருக்கீங்க அதை பற்றி விரிவாக சொல்லுங்கள் இந்த அக்கு பஞ்ச ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஈஸ்வர வைத்தியம்னு சொல்லுவாங்க அல்லது அந்த காலத்தில் குத்தூசி வைத்தியம்ன்ற ஒரு பேரும் இருந்திருக்கு அதாவது குத்தூசின்றது ஊசிகள் வச்சு நம்ம இடுதல் தட் இஸ் அதை அதனால தான் அது பேரே குத்தூசி வைத்தியம் அண்டு ஈஸ்வர வைத்தியம் அப்படிங்கிறது ஏன் அப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒரு இந்த காஸ்மிக் எனர்ஜியை வந்து அதை ஈஸ்வர வைத்தியம் அப்படிங்கிறத வந்து அப்படி சொல்கிறாங்க தே ஆர் கனெக்டிங் வித் தட் அதனால் அது ஈஸ்வர வைத்தியம் காட்லினஸோடு நம்ம கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி ஒரு டேர்மை வந்து அவங்க புரிதல் வழியாக கொண்டு வராங்க ஸோ அதனால் அது பேர் ஈஸ்வர வைத்தியம் ஸோ இது அக்கஸ் பஞ்சுரா லத்தீன் வேர்டுங்க அக்கு பஞ்சர் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அக்கஸ் பஞ்சுராங்கிற லத்தீன் வேர்டில் இருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அக்கஸ்னா வந்து நீடில்ஸ் இடுதல் பஞ்சுரான இடுதல் தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்டு அக்கு பஞ்சர் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து தப்பாக புரிஞ்சிட்ருக்காங்க இது வந்து சைனீஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டு இது வந்து அவங்க தான் இதை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அங்கேருந்து வந்தது தான் இதுன்னு டெஃபினட்டாக கிடையாது போஹர் சித்தர் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பழனி மலையில் வந்து நம்ம பழனி முருகர் சிலையை வந்து நவபாஷாணத்தில் சிலையை வடித்தது அவர் தான் ஸோ அவர் வடிக்கும் போதே அந்த சிலைகளில் வந்து அக்கு பஞ்சர் பாயிண்ட்ஸையும் சேர்ந்து அதில் வந்து செதுக்கியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு புராணங்களில் இருக்குது ஸோ அவர் அவர் தான் இதோட தந்தைன்னு சொல்கிறாங்க அக்கு பஞ்சரோட தந்தை ஸோ இது வந்து நம்ம என்னென்னா இங்கே இந்த நம்ம புராணங்கள் மட்டும் இல்லை ஜீசஸ் தொட்டார் தொழுநோய் சரியாச்சு இதெல்லாம் வந்து டச் தெரப்பீஸ் ஸோ இதெல்லாமே நட நடந்துட்டு இருக்கிற நல்ல சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்மளோட புராணங்களில் நிறைய சித்தர்கள் கடவுள்லாம் செஞ்சுருக்காங்கன்ற மாதிரி இதுக்கு இதுக்கான இது வந்து விளக்கங்கள் நிறைய இருக்குது ஸோ அதை என்னன்றது எங்களுக்கு நம்மளை மென்ஷன் பண்ணலை பட் நம்ம வந்து அது யூ யூ வி வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் அக்கு பஞ்சர் அக்கு ப்ரெஷர் அல்லது அக்கு டச் அந்த மாதிரி ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்து உதிச்ச ட்ரீட்மெண்ட் இது ரொம்ப பழங்கா பழங்கால மு முறை இதுன்னு சொல்கிறாங்க மோர் தேன் திஸ் கேரீஸ் அ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் அல்மோஸ்ட் மோர் தேன் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் இயர்ஸ்க்கு மேலே முன்னாடியே இதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து நிறைய இப்போ வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி ரொம்ப கிறிஸ்பாக இதை வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்க்கு கொண்டு வந்துட்டுருக்குறோம் ஃபாஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குறது மாதிரி ரிசர்ச் ஓரியன்டட் வித் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ நிறைய பேர் மக்கள் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக எதிர்பார்க்குறாங்க எல்லாத்தையுமே எதையுமே வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும் ஆனால் ஸ்டெடியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத யோசிக்க மாட்டேன்றாங்க ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் எதுவாக இருந்தாலும் வேகம் அப்படிங்கிறது டைம் இல்லை பொறுமை இல்லை மக்கள்கிட்ட ஸோ அதை வந்து நீங்கள் இதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் இஃப் யூ வாண்ட் அண்ட் ஒரு கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இன் அக்கி பஞ்சர் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பொறுமையான டைமை உங்கள் உடம்புக்கும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் கொடுத்தா மட்டும்தான் இந்த சொல்யூஷன் பிரச்சனையிலிருந்து முழுமையாக நம்ம வெளியே வர முடியும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம இந்த ஃபீல்டில் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ இயர்ஸாக நம்ம வந்து தியான குப்பாஞ்சர் ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கோயம்புத்தூர் விளாங்குறிச்சி ரோடு அப்படின்ற இடத்துல தமிழ்நாட்டிலேயே முதல் அக்கு பஞ்சர் ஹாஸ்பிட்டல் இது தாங்க ஸ்டில் நோ இட் இஸ் கோயிங் வெரி குட் உங்களோட நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் நீங்கள் நல்லா கொடுத்துட்ருக்கீங்க தொடர்ந்து நிறைய அக்கு பஞ்சர் பற்றின நாலேஜே இந்த ப்ரோக்ராம் வழியாக மக்கள் தொலைக்காட்சி வழியாக உங்களுக்கு நாங்கள் நிறைய கொடுத்துட்டே இருக்கோம் தொடர்ந்து கொடுப்போம்னு நம்புகிறோம் தொடர்ந்து பேசுகிறோம் இனிப்பில் ஒரு நேர் இருக்காங்க பேசிக்கலாம் மக்கள் வணக்கம் இனிப்பில் இருக்கீங்க தொடர்ந்து பேசுங்க உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து பேசுறீங்கம்மா சரிங்கம்மா உங்களுக்கான சந்தேகங்களை மருத்துவர்கிட்ட தெளிவாக தொடர்ந்து கேளுங்க வணக்கம்மா இனிப்பில் இருக்கீங்க தொடர்ந்து கேளுங்க உங்கள் சந்தேகங்களை மருத்துவர்கிட்ட கேளுங்க வணக்கம் தனலட்சுமி அம்மா சரிங்கம்மா தாராளமா கேட்கலாம் உங்களோட ஏஜ் சொல்லுங்க யாருக்காக கேக்குறீங்க வயசு சொல்லிடுங்க எவ்வளோ நாள பிசிஓடி இருக்குமா இது எல்லாமே வந்து ரெண்டு வருஷமா இருக்குங்களா அதுக்கு முன்னாடி சுத்தமா இல்லைங்களா 
கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க தனலட்சுமி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரியில்லாம ரொம்ப நாளா இருந்தீங்களா ஒரு விஷயம் நம்ம உடம்புல ஒரு இருக்கக்கூடிய நிறைய ஹார்மோன்ஸ் சுரப்பிகள் இருக்கு எண்டோக்ரைன் எக்ஸோக்ரைன் நிறைய இருக்கு இது எல்லாத்தையுமே ஒரு கண்ட்ரோல்ல வச்சு இந்த டைம்ல இவ்வளோ சுரக்கணும் இந்த டைம் சுரக்க வேண்டாம் குறைவா சுரந்தா போதும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு கண்ட்ரோலிங் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த செஞ்சிட்டு இருக்கிறது நம்ம உடம்புல வந்து மண்ணீரல் ஸ்பிளின் ஸோ இந்த மண்ணீரல் வந்து சரியா ஃபங்க்ஷனிங்ல இருக்கா அப்படின்னு நீங்க எப்ப தெரிஞ்சுக்க முடியும் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் உங்களோட ஹார்மோன்ஸ் இப்ப அந்த பொண்ணுக்கு அதான் ஆன்சர் உங்க ஹார்மோன்ஸ்ல சேஞ்சஸ் ஏற்படுது தைராய்டு தைமஸ் அட்ரீனல் எனி திங் எனி டைப் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ்ல உங்களுக்கு சில சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா நீங்க ட்ரீட் பண்ண வேண்டியது அந்த வெளி வர்றக்கூடிய ஹார்மோன்ஸை இல்லை குறைவா சுரக்குதோ அதிகமா சுரக்குதோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க ட்ரீட் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க அது வாழ்நாள் ஃபுல்லா சரியாகவே ஆகாது நீங்க உடனே எதை எதை பார்க்கணும் எதை திரும்பி பார்க்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட மண்ணீரல் இந்த மண்ணீரல் தான் நான் சொன்ன மாதிரி கண்ட்ரோலிங் பாஸ் இதை நீங்க ட்ரீட் பண்ணா மட்டும்தான் இதோட எனர்ஜி லெவலை ட்ரீட் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களோட ஹார்மோன்ல இம்பாலன்ஸ நீங்க ட்ரீட் பண்ண முடியும் இது ஏன் ஏன் அப்படிங்கறத தாண்டி நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது நீங்க இப்ப டேப்லெட்ஸ்ல இருக்கீங்கன்னு அந்த சொன்னாங்க டேப்லெட்ஸ் வந்து என்ன செய்யும்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களோட அந்த ஹார்மோன்ஸ வந்து இன்டியூஸ் பண்ணாது வெளியில இருந்து அந்த ஹார்மோன்ஸ் அந்த ஹார்மோன்ஸ் சுரக்கக்கூடிய விஷயம் குறைவாவோ அதிகமாவோ இருக்கும் போது அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணும் வெளிய வெளியில இருந்து நீங்க கொடுக்கக்கூடிய டேப்லெட்ஸ் தட் இஸ் வெளியில இருந்து நீங்க ஹார்மோன்ஸ் எடுக்கிறீங்க அல்லது அதிகமா இருக்கிறத குறைக்க ட்ரை பண்றீங்க இவ்வளவுதான் நடக்கும் இது வாழ்நாள் ஃபுல்லா உங்களை எடுக்க சொல்லுவாங்க தைராய்டு மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் நிறைய எடுக்க சொல்லுவாங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லா நாங்க என்ன சொல்றோம் அது தானா சுரக்கும் எப்போன்னா உங்களோட மண்ணீரல சரியா செயல்படி செயல்படுத்த வைக்கும் போது சோ இது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்க ஆரம்பிக்கும் இதுவுமே ரொம்ப பொறுமையா நீங்க ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கும் போது அக்கு பஞ்சால ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருக்கும் இதுதான் உங்களோட அடுத்த செக்மெண்ட் உங்களோட மண் உங்களோட கர்ப்பப்பையில இருக்கிற பிரச்சனையை கொண்டு வருது புரியுதுங்களா இந்த இந்த தனலட்சுமி அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் கூடுதலா வந்து யூரினரி பிளாடர்லயும் கிட்னிலயும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் யூரின் போகும்போது சிரமம் யூரின் அர்ஜென்சி எரிச்சல் சூடு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் டெஃபினட்டா அந்த பொண்ணுக்கு இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம கேட்கலாங்க போது அவங்க கால் சரியா ரிசீவ் ஆகல சோ அம்மா நீங்க நான் சொன்ன விஷயங்கள்லாம் வாட்ச் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் நீங்க இப்ப இது வரைக்கும் நீங்க கவனிக்கலனாலும் உங்க ஹெல்த் விஷயங்களை இப்ப நான் சொன்ன விஷயங்கள் இருக்கான்னு வாட்ச் பண்ணுங்க ஸோ ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து உங்களோட ஹார்மோன்ஸுக்கு எடுக்காதீங்க உங்களோட ஸ்பிளீனுக்கு எடுக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அழுத்தமைக்கு நன்றி அம்மா நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த தோல் பட்டை வழி கைய கூட தூக்க முடியாம நிறைய பேர் அவதிப்படுவாங்க அது எதனால ஏற்படுது என்னென்ன காரணம் சில பேர் நல்லாவே கவனிச்சிருப்பாங்க கொஞ்சம் அப்படி கைய தூக்கினால இந்த இடத்துல பிடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க அந்த பெயின் வந்து இந்த இடம் எல்லாம் ரேடியேட் ஆகும் நான் காட்டுற இடம் ஃபுல்லா அவங்களுக்கு ரேடியேட் ஆகும் இந்த எக்ஸாக்ட் இந்த ஜாயிண்ட் எல்லாம் வலிக்கும் சோ இது வந்து நல்லா கவனிச்சு பாருங்க கொஞ்சம் கைய தூக்கினாலும் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல பிடிக்குது ஃப்ரண்ட்ல பிடிக்குது எக்ஸாக்டா இங்க எல்லாம் பிடிக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்க எதோட நீங்க உங்களை கோரலேட் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா உங்களோட மலக்குடல் நீங்க நல்லா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்குமான்னு நாங்க சொல்ல வேண்டாம் இருக்கும்னு நாங்க கண் கன்க்ளூடே பண்ணலாம் நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இந்த ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறவங்களுக்கு மோஷன் சிரமம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் டாக்டர் நாங்க நாலு தடவை போறோம் டாக்டர் அப்புறம் மோஷன் சிரமம்னு நீங்க எப்படி சொல்றீங்க மோஷன் போகலேங்கிறது மட்டும் சிரமம் இல்லைங்க மோஷன் அன்டைம்லி மோஷனா இருந்தா அதாவது கரெக்டான நேரத்துக்கு போகலனாலும் உங்களுக்கு அது சிரமம் அந்த மோஷன் ப்ராப்ளம் தான் நீங்க சாப்பிட்ட பிறகு மோஷன் போகணுன்ற ஒரு ஃபீல் வருது மோஷன் போறீங்க நிறைய கேஸ் ரிலீஸ் ஆகுது ஃபிளேட்லன்ஸ் கேஸ் நிறைய ரிலீஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கு 
அடி வயிறு பெருத்த மாதிரி இருக்கு அங்க ப்ளோட்டிங் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கீங்க மோஷன் ரெண்டு மூணு தடவை போற மாதிரி இருக்கு அல்லது மார்னிங் எந்திரிச்சுன்னா டீ குடிச்சாதான் மோஷன் போகும் இந்த மாதிரி சிரமங்கள்லாம் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா இந்த ஃப்ரோசன் ஷோல்டர் மட்டும் இல்லைங்க இன் ஃபியூச்சர் ஹெர்னியா பைல்ஸ் ஃபிஷர் இந்த மாதிரி விஷயங்களும் வரும்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ட்ரீட்மெண்ட்டை உங்களோட லார்ஜ் இன்டஸ்டைனுக்கு எடுக்கணுங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் இனிப்பில் ஒரு நேர் இருக்காங்க பேசிடலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா உங்க பெயர் சொல்லுங்க எங்கேருந்து பேசுறீங்க ஐயா சரிங்க ஐயா உங்களுக்கான சந்தேகங்களை மருத்துவர் கிட்ட கேட்க தொடங்கலாம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் மேடம் மேடம் என் மனைவிக்கு இருபது வருஷமா மூட்டு வலி இருபது வருஷமா மூட்டு வலி ஆமா மேடம் அப்ப வந்து கோட்டக்கல் ஆறு ஆறு வைத்திய சால மாதிரி மருந்து வாங்கி கொடுத்தேன் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆட்டை என்ன <laughs> 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 தெரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> 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 அம்மாவுக்கு வந்து கர்ப்பையில ஏதோ ஒரு பிரச்சனை அப்போல இருந்தே இருந்துட்டு இருந்திருக்கணும் என்ன மாதிரி தூரம் சரியா போகாம எப்ப பண்ணீங்க புரியுதுங்களா ஐயா அப்பவே நீங்க பிரச்சனை ஆரம்பிச்சு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன நீங்க தவறு பண்ணிருக்கீங்கன்றத உங்க வழியா நிறைய பாத்துட்டு இருக்கிற வியூவர்ஸ் வந்து ஒரு அலர்ட் ஆயிக்கலாம் என்னன்னா கர்ப்பையில பிரச்சனை இருந்துட்டு இருக்குன்ற ஒரு விஷயத்த அம்மாவுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நாள் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுலயோ ஒரு மூணுலயோ நீங்க ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கீங்க எடுத்திருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடியில இருந்து அந்த வெள்ளப்படுறது மாதிரி கர்ப்பையில பிரச்சனை இருக்கிறதா அவங்களுக்கு சொல்லிட்டே இருந்திருக்கு நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க உங்களோ அந்த பிரச்சனையாயிட்டு இருக்கிற உறுப்பை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அது என்ன பண்ணுச்சு நான் சரி ஆகல என்ன நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னு உங்களோட பிரச்சனைய அதிகம் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த கால் வலியா கொண்டு வந்துருச்சு புரியுதுங்களா அந்த கர்ப்பையில பிரச்சனை இருந்துட்டு இருக்கும் போது அம்மாவுக்கு இந்த கால் வலி இவ்வளவு சிவியரா இருந்திருக்காது புரியுதுங்களா நீங்க கர்ப்பைய ரிமூவ் பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த வலிகளும் இடுப்பு கீழே இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க சொல்ல மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அம்மாவுக்கு வந்து இடுப்பு கீழே தெம்பில்ல இருக்கும் <laughs> 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 நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஒரு உறுப்பு பிரச்சனை ஆயிட்டு இருக்குன்னா அந்த உறுப்பை ரிமூவ் பண்றது அப்படிங்கறது சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது சிறந்த அணுகுமுறை கிடையாது புரியுதுங்களா நீங்க என்ன செய்யணும்னா அந்த உறுப்பு பிரச்சனை ஆயிட்டு இருக்குன்னா அந்த உறுப்பு சரி பண்ண தானே ட்ரை பண்ணணும் நல்லா <laughs> <laughs> ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சோ ஒரு வருஷம் கழிச்சோ பிரச்சனை வாழ்நாள் ஃபுல்லா நம்ம பேஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் நீங்க சிலர் வந்து கேட்பாங்க டாக்டர் நிறைய பிளீடிங் போகுது எங்களால தாக்கு பிடிக்கவே முடியல பிரச்சனை இருக்கிறதுனாலதான் அது உங்களுக்கு பிளீடிங்கா சொல்லிட்டு இருக்கு நீங்க உடனே அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்க கண்ணுல நீங்க பாக்குற விஷயம் உங்களோட பிளீடிங் போற விஷயம் நின்னுடலாம் ஆனா பிரச்சனை வேற ஒரு பக்கம் பெருசா காட்ட போகுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க புரியுதுங்களா ஐயா இப்ப நீங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு வாங்க நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் சரி மேடம் வாங்க
அழுத்தமைக்கு நன்றி ஐயா உங்க யூடியூப் சேனல் பத்தி சொல்லுங்க யூடியூப் சேனலோட லிங்க் வந்து தியான் அக்யூபன்ஷர் ஹாஸ்பிட்டல் திவ்ய பிரபா கருணாகரன் இந்த சேனல்ல வந்து நிறைய ஷார்ட்ஸ் மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீங்க ஒரு மெடிசன்ஸ் இல்லாம ஒரு கண்ட்ரோலிங் ப்ராசஸ் இல்லாம இப்போ ரீசண்டா ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அதை நம்ம வீட்லயே எப்படி ட்ரீட் பண்ணிக்க முடியும்ங்கிறதெல்லாம் நாங்க சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கோம் ரொம்ப கிரானிக் கண்டிஷன்ஸ்க்கு நாங்க சொல்லி கொடுக்குற பாயிண்ட்ஸ் வந்து டெஃபினட்டா ஒர்க் அவுட் ஆகாதுங்க ரீசண்டா இருக்கிறது அக்யூட்டா இருக்கிற கண்டிஷனுக்கு டெஃபினட்டா ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஸோ நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க இன் இஃப் இன் கேஸ் உங்களோட சிரமங்கள் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு மேபி ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு மேல இருக்கு அப்படின்னா டெஃபினட்டா ஒரு ப்ராப்பர் கோர்ஸ் ஆஃப் அக்கப்பன்ஷர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களோட வெளியூர் முகாம் பத்தி சொல்லுங்க இன்னைக்கு அடுத்த வாரம் ஆக்சுவலா இந்த நைன்த் இன்னைக்கும் நாளைக்கும் சென்னையில கேம்ப் நடக்க இருந்தது டியூ டு இந்த சைக்ளோன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால அதை நம்ம பேஷண்ட்ஸோட ரிக்வஸ்ட்டுக்காக நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் மாற்றி வச்சுருக்கோம் சிக்ஸ்டீன்த் அண்ட் செவன்டீன்த் ஆஃப் தட் இஸ் நெக்ஸ்ட் வீக் ஸோ நீங்கள் அதில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சென்னையிலேருந்து எங்களை வந்து டேரெக்டாக சென்னையில் வந்து பார்க்க விரும்புகிறீங்க அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்க விரும்புகிறீங்கன்னா ஸ்க்ரால் இருக்கிற நம்பர்ஸை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்பாயின்மெண்ட்ஸை ஃப்ரீஸ் பண்ணி தருவாங்க இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல உட்காந்து வேலை பார்க்கறதுனால இதை மாதிரி பார்க்கறதுனால உங்களுக்கு நிறைய கழுத்து வழிகள்லாம் ஏற்படும் அதெல்லாம் எதனால் பார்க்கறதா அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேயர் இருக்காங்க இணைப்பில் பார்த்துடலாம் மக்கள் வணக்கம் நடந்தாங்க <laughs> ஒரு விஷயம் வந்து வலின்னு ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு உங்க உடம்புல சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த வலி ஏன் சொல்லணும் வலிச்சிட்டு <laughs> அவ்ளோதான் விஷயம் ஆனா பிரச்சனை இல்லைங்கிறது இல்ல பிரச்சனை இருந்துட்டு இருக்கிறதுனாலதான் வலிக்குது இப்ப நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க பாதத்தோட முன் பகுதியிலதான் ரெண்டு காலையுமே வலிக்குதுங்களாமா ஒரு நீங்க என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கம்மா ஆங்கில மருந்துகள் எடுத்தீங்களா என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்க இப்ப அதோட அடுத்த ஸ்டேஜ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த மெடிசன்ஸ்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டீங்களாமா நீங்க எவ்வளவு நாள் ஆச்சுங்க இனிமேல் மறுபடியும் வலி வரும் வெயிட் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா நீங்க எடுத்துட்டு இருந்தது வந்து வெறும் ஜெனரல் கால்சியம் மெடிசனும் பெயின் கில்லர்ஸும் எடுத்துட்டு இருந்திருக்கீங்க இது வந்து உங்களோட பாடியில அதான்மா வெறும் கால்சியம் டேப்லெட்ஸும் முன்னாடி பெயின் கில்லர்ஸும் எடுத்துட்டு இருந்தீங்க இது வந்து ஒரு பிரச்சனையோட சொல்யூஷன் இல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்க அந்த மெடிசன் அந்த வார்த்தையிலேயே இருக்கு இட் இஸ் அ பெயின் கில்லர் அவ்வளவுதான் உங்களோட வலிய உடம்புக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தாத மாதிரி ஒரு 
ஒரு ஒரு ஒரு இடையில வந்து ஒரு திரைய கொண்டு வந்துரும் அந்த மெடிசன் அவ்வளவுதான் அது சரி பண்ணிடுச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இல்ல அது சரி பண்ணிருந்தா உங்களோட அடுத்த பிரச்சனையும் அது கொண்டு வந்திருக்காது இப்ப நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அம்மாவோட வயசு என்னாச்சு உங்களுக்கு வந்துமா தூரம் நின்னு எவ்வளவு நாள் ஆச்சு ஆறு வருஷம் ஆச்சு இப்ப நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க யூரன் அவசர அவசரமா போற மாதிரி இருக்கும் சில நேரங்கள்ல அர்ஜென்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இருமனா தும்மனா யூரின் லீக் ஆயிடுற மாதிரி இருக்கும் இடுப்புல ஏதாவது ஸ்ட்ரெயின் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இடுப்பு கீழே தெம்பு கம்மியா இருக்கும் சில நேரங்கள்ல ஒரு திடீர்னு ஒரு சூடு பிடிச்ச மாதிரி எரிச்சல் அதாவது யூரினே ஹீட்டா போற மாதிரி இருக்கும் சில நேரங்கள்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ஏதாவது ஒன்னாவது உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கணுமா அப்பப்போ புரியுதுங்க இத நீங்க கவனிச்சு பாருங்க கவனிச்சு பாருங்க நான் சொல்ற விஷயங்கள்ல இது வரைக்கும் கவனிக்கலனாலும் கவனிச்சு பாருங்க இதுதான் உங்களோட மெயின் பிரச்சனை உங்க முழங்கால் வலிக்கும் சரி இப்ப நீங்க பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற உங்களோட பாதத்தோட முன்பகுதி வலிக்கும் சரி ரெண்டுக்கும் இதுதான் ரீசன் இதை தாண்டி காதல் ஏதாவது எரிச்சல் சவுண்ட் மாதிரி இருக்கிறது கொடைச்சல் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கிறது காது மடல்கள்ல சூட்டு கொப்பளம் மாதிரி அப்பப்ப வர்ற மாதிரி இருக்கிறது இந்த மாதிரி சிரமங்கள்லாம் உங்களுக்கு அப்பப்ப வந்துட்டு இருக்கானும் வாட்ச் பண்ணுங்க இதுதான் உங்களை திரும்ப திரும்ப வலிக்குது வலிக்குதுன்னு சொல்ல வச்சுட்டு இருக்கு புரியுதுங்களாமா சோ ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நீங்க நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நீங்க சரியாயிட்டு இருக்கீங்கன்னு நீங்க டெஃபினட்டா வாட்ச் பண்ணி பாருங்க இன்னும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸ்ல நீங்க மறுபடியும் முழங்கால் வலின்னு பேஸ் பண்ண போறீங்க இத வந்து ட்ரீட் பண்ணலன்னா இந்த முழங்கால் ரெண்டு கார்லயும் வலிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் உங்களோட வாக்கிங் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிக்கும் வலி ஜாஸ்தி ஆகுறதுனால நிறைய சிரமங்களை மறுபடியும் ஃபியூச்சர்ல பேஸ் பண்ணக்கூடாது சோ ட்ரீட்மெண்ட் எவ்வளவு வேகமா உங்களோட யூரினரி பிளாடர் கிட்னிக்கு எடுக்க முடியுமோ எடுத்து சரியாயிக்கீங்க நல்லது அடுத்தமைக்கு நன்றி அம்மா தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சியில் அடுத்து வருவது ஒரு சிறிய இடைவெளி எதிர்க்க ஒரு முடி லைசால் போதும் லைசால் பினாயில விட பத்து மடங்கு பெட்டர் கிளீனிங் தருது பத்து மடங்கு ஜம்ஸ் ஐ கொள்ளுது ஒரே ஒரு முடியல ஸ்மார்ட் ஆகுங்க லைசால ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க என்ன தோணுது யாரால சிறந்த பாத்ரூம் கிளீனிங் முடியும் கடினமான உழைப்பா இல்ல புதிய திக்கான ஹார்பிக் பாத்ரூம் கிளீனரா கடினமான உழைப்பு பாத்துடுவோம் டிடர்ஜென்ட்டால நல்லா தேய்ச்சாலும் அழுக்கு போகல ஆனா புதிய திக்கான ஹார்பிக் பாத்ரூம் கிளீனர் பத்து மடங்கு அதிக சுத்தம் செய்யுது இன்றைய வாங்குங்கள் புதிய ஹார்பிக் பாத்ரூம் கிளீனர் அதிக திக்கானது சுத்தம் மற்றும் உழைப்பு பற்றி இனி கவலை இல்லை போர்வெல் ரெஸ்கியூ சிஸ்டம் அதாவது ஆழ்துளை கிணறுல தவறு விழுந்த குழந்தைங்களை மேல ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக கண்டுபிடிச்ச இந்த சிஸ்டம் இந்த மோட்டாரோட நேம் வந்து டிசி கியர் மோட்டார் இப்போ இதுல வந்து ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம்ல இந்த மோட்டார் வந்து ரன் ஆகும் பெர் மினிட்டுக்கு ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் வரைக்கும் ரன் ஆகும் இந்த செட்டப் வந்து கீழே போயிடும் அப்போ இந்த மோட்டாரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வேணும் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் வழியா தான் நம்ம இந்த மோட்டாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா மோட்டார் பாசிட்டிவ் அந்த இடத்த மட்டும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் ஆன் ஆகி அந்த ரொபோட்டிக் செட்டப் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இந்த டைம்ல கேமரால நம்ம வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடியதை பாத்துக்கலாம் இப்ப எனக்கு அதை குழந்தை பக்கத்துல போயிடுச்சுது அப்படின்னா நான் இமீடியட்டா இதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஏபி டெக்னாலஜிஸ் ஆய்வு மையத்தின் புதிய கண்டுபிடிப்பை காட்சிப்படுத்தும் சூ இன்று மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு சிலம்பத்துல வந்து ஸ்டிக் மட்டும் தான் நம்மளா பாத்துருக்கோம் ஆனா வந்து வெப்பன்ஸ்னா சுருள் வால் வீச்சு வேல் கம்புலாம் இருக்கு நான் வேல் கம்பில் தான் எனக்கு நல்லா பண்ணுவேன் அதனால எனக்கு வேல் கம்பு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வந்து டபுள் ஸ்டிக்கும் கத்தியும் சேர்ந்தேன் அதில் வந்து ரெண்டுத்துலையுமே நான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டேன் அதனால் அம்மா வந்து நல்லா பண்ணியிருக்க இன்னும் நிறைய பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க விருட்சமாகும் விதைகள் இன்று மாலை நான்கு மணிக்கு நமது மக்கள் தொலைக்காட்சியில்
அந்தி சாயும் அழகு பொழுதில் அழகன் முருகனுக்கு இசை ஆராதனை பாலன் தேவராயன் முருகன் மீது அருளிய பக்தி பாமாலை கந்த சஷ்டி கவசம் இன்று மாலை ஆறு ஐந்துக்கு காணத்தவராதிற்கு இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் மருத்துவ நேரம் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது தொடர்ந்து இனிப்புல ஒரு நேயர் இருக்கு அங்க பேசிடலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் அம்மா உங்க பெயர் சொல்லுங்க சரிங்கம்மா உங்களுக்கான சந்தேகங்களை மருத்துவர் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா எங்க வலிச்சதுமா இருக்கேன் <laughs> 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 உங்களுக்கு நாங்க ஒரே வார்த்தையில வந்து உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கு உங்க கர்ப்பப்பை அம்மா உங்க கர்ப்பையில ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு நாங்க ஒரே வார்த்தையில சொல்லிட்டோம் அத வந்து நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்க அவ்வளவுதான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மென்சஸ் சைக்கிள் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த பெயின் வந்துட்டு இருக்கு அப்போ நீங்க எதை ட்ரீட் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் விஷயம் புரியுதுங்களா ஒரே ஒரே ஒரு சிங்கிள் நீடில் புரியுதுங்களா ஒரே சிங்கிள் நீடில் நாங்க ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட யூஸ் பண்ணி போடும்போது இமீடியட்டா வித் இன் ஃபியூ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் த செகண்ட்ல உங்களோட வலி குறையறத நீங்க உணர உணர முடியும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ல உங்களோட வலியோட இன்டென்சிட்டி குறைய ஆரம்பிக்கும் தயவு செய்து நாங்க சொல்ற மாதிரி கொஞ்ச நாளைக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ல இருங்க உங்களோட யூட்ரஸோட நிலை தட் இஸ் உங்களோட யூட்ரஸோட ஹெல்த் தன்னோட நிலைக்கு திரும்பும் போது இந்த பிரச்சனை கம்ப்ளீட்டா அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரச்சனை சால் சார்ட் அவுட் ஆயிடும் நீங்க இந்த சிரமங்கள் இருந்து வெளியே வந்துருவீங்க ஆனா திரும்ப இதே பிரச்சனையோ அல்லது திரும்ப வேற சிரமங்களோ வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக உங்களோட ரூட் காசம் முழுசா ட்ரீட் பண்ணணும் அதாவது உங்க கர்ப்பப்பைய முழுசா நார்மல் ஃபுளோக்கு வர மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும் அதைத்தான் நாங்க செய்ய போறோம் சோ இத நீங்க நம்ம அக்குபாஞ்ச ட்ரீட்மெண்ட்ல ரொம்ப சிம்பிளா எதிர்பார்க்கலாம் நன்றிம்மா அழைத்தமைக்கு நன்றி அம்மா இனிப்பு ஒரு நேர் இருக்காங்க பேசிடலாம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் அம்மா உங்க பெயர் சொல்லுங்க உங்க தொலைக்காட்சியின் ஒளி அளவை முழுவதும் குறைச்சிட்டு உங்க தொலைபேசியில கவனம் செலுத்தி பேசுங்க எங்க இருந்து பேசுறீங்க சரிங்கம்மா உங்களுக்கான சந்தேகங்களை மருத்துவர் கிட்ட தெளிவா தொடர்ந்து கேளுங்க வணக்கம்மா கோயம்புத்தூர் எந்த பகுதியில இருந்து கூப்பிட்டுருக்கீங்கம்மா சூலூர் சொல்லுங்கம்மா உங்களுக்கு தான் கேள்வினா எனக்கு உங்களோட ஏஜ் சரிமாடுச்சுமென்சி <laughs> 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 என்னோட செகண்ட் 
குழந்தை பிறந்தப்ப நிறைய அடிஷன்ஸ் இருந்துச்சு எல்லாமே ஆர்கன் சொன்னவர் வந்து ரொம்ப ஜாயின் ஆயிடுச்சு ரொம்ப கட் பண்ணி நேவிகேட் பண்ணி தான் இருக்க வேண்டியதா இருந்துச்சு அப்படின்னாங்க என் கேள்வி என்னன்னா எனக்கு அந்த அடிஷன்ஸ் வந்து நாளைக்கு வந்து கேன்சரஸா மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு 